ഭയം ഫിയർ പേടി പലരെയും ഞെരിച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഭയമെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാം സത്യം പരീക്ഷാ പേടി പുതിയ ജോലി ചെയ്യുവാൻ പേടി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പേടി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് നാലാളെ കണ്ട് പ്രസംഗിക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ പേടി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഭയങ്ങളാണ് അപ്രകാരം ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ തോറ്റു പോകുമോ തെറ്റിപ്പോകുമോ തുടങ്ങിയതായ ഭീതി ഭയത്തിൻ്റെ ഭാരവും ചുമ നടക്കുന്നവരാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ക്യൂൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഭയത്തെ മറികടക്കാമെന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഫീൽ ദ ഫിയർ ആൻഡ് ഡൂ ഇറ്റ് എനിവേ എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുവാനും ആലോചിക്കുവാനും ധാരാളം ബാക്കിയുണ്ട് സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയാകുന്നു ഇരുപതാം വയസ്സിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ അവർ ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്ത് ആ തിരിച്ചറിയുന്നത് താൻ ഭയത്തിൻ്റെ അടിമയാണെന്നും തനിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും എന്നാൽ അവിടെ പരാജിതയായി ഭയത്തിൻ്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് അവർ എം ഫിൽ എടുക്കുകയും പി എച്ച് ഡി എടുക്കുകയും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിവാഹമോചനം നേടുകയും അങ്ങനെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയും മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറും ചിന്തകയുമായി മാറുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ഭയത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയെങ്കിലും അവർക്ക് വിജയിയായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാൻ സാധിച്ചു അവർ പറയുകയാണ് ഫീൽ ദ ഫിയർ ആൻഡ് ഡൂ ഇറ്റ് എനിവേ എന്ന് ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറ് ഒന്ന് ഫ്രീസ് രണ്ട് ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ഫ്രീസ് എന്നുള്ളത് നാം ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ നിരാശരായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ല ഞാൻ തീർന്നു എനിക്ക് ഈ ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ തോറ്റുപോകും ഞാൻ ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവസ്ഥയാണ് ഫ്രീസ് അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പെയിൻ അതേസമയം മറ്റേ കാര്യം ഫൈറ്റ് ബാക്ക് പോരാടുകയാണ് അതിന് പറയുന്നതാണ് പവർ ഞാൻ ആ ഫിയറിനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ചിന്തയാണ് സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് പുഷിങ് ത്രൂ ഫിയർ ഈസ് ലെസ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ദാൻ ലിവിങ് വിത്ത് ഫിയർ ഓർ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് എന്നാണ് ഭയത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിരാശരായി നിസ്സഹായരായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും നിരവധി പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ നിരാശകരമായ അവസ്ഥകൾ പരാജയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീതി അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും നാം തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എല്ലാം തീർന്നു ഇനി മുന്നോട്ടൊന്നും പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭയത്തിൻ്റെ അടിമയായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ അടിമയായി തോറ്റ് തുന്നം പാടിയ വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് കുടുംബജീവിതത്തിലായാലും അങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ആ ഭയത്തിൻ്റെ അടിമയായി നാം കിടന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ ഗോയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡൂ ഇറ്റ് ഈ ഭയത്തെ എന്തു തന്നെയായാലും ഈ ഭയത്തെ നേരിടുക അതിനെ എതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ ഫൈറ്റ് ബാക്ക് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ പറയുന്നതാണ് പവർ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ത് ശക്തിയാണ് നമ്മു നമ്മുടെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം ട്രസ്റ്റ് യുവർ എബിലിറ്റി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ആ ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ശക്തമായ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അറിയുക ഫിയർ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഭയമെന്നുള്ളത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വിജയിച്ച ആൾ മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ വരെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ മുതൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരൻ വരെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ ഭയത്തെ നാം എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്തും വരട്ടെ എന്ന ചിന്ത ചിന്താഗതിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കഴുകിയില്ല പരാജയപ്പെട്ടു പോകും തുടങ്ങിയ നോ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് നോ പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ നമ്മെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു അത് ഒരു നെഗ
നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോളിയാനാന പ്രയോഗമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പോളിയാന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുവാനാണ് സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ എന്നുള്ളത് നാം ഭയക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന വറി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യമായി റിയാലിറ്റിയായി സംഭവിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാറില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാം വറി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാമെങ്കിൽ വ്യക്തിയാണ് നാമെങ്കിൽ എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഭയത്തെ തള്ളിക്കളയുക പോസിറ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തരണത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നാം ഏറ്റെടുക്കുക ഒരു പരാജയം വന്നാൽ തോൽവി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഏറ്റെടുക്കുക വേറെ ഒരാളിലേക്ക് ചാരാതെ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും പരാതി പറയാതെ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയത്തെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നാം എപ്പോഴും പരാതി പറയുന്ന ആണ് ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭയത്തെ മറികടക്കുവാനോ അത് നേരിടുവാനോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സ്വയമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് സൂസൻ ജെഫേഴ്സ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇംപേഷ്യൻസ് കാത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതൊരു പിറ്റ്ഫാളാണ് കുഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇംപേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആങ്ഷ്യറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു വറി ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഭയത്തിൻ്റെ അടിമകളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കാത്തിരിക്കുവാൻ ക്ഷമയോടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടുവാനാണ് ഈ പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും വായിക്കുക ഭയത്തെ നേരിടുന്നവർ ഭയത്തെ ഭയക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും പുസ്തകം വായിക്കുക ഭയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്ക